హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు దేవిలాల్ అగ్రికల్చర్ ఛానల్ నా పేరు దేవిలాల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో యాసంగి వరిలో ఎలాంటి ఎరువులు వేయాలి పైన ఏం స్ట్రేస్ చేయాలనేది క్లియర్గా నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను సో వీడియో స్కిప్ చేయకుండా ఎండింగ్ వరకు చూడండి చూసిన తర్వాతనే కామెంట్ చేయండి మీరు ఇంకా నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినా మొదటిసారి చూస్తున్నా సరే ఇక్కడ రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అనే బటన్ ఉంది కదా దీని మీద ఒకసారి ఇట్లా క్లిక్ చేయండి క్లిక్ చేయగానే పక్కన గంట సింబల్ వస్తుంది ఈ గంట సింబల్ మీద కూడా ఒకసారి ఇట్లా క్లిక్ చేయండి అలా చేయగానే మీకు మూడు ఆప్షన్స్ ఇస్తారు పైన ఆల్ అనే ఆప్షన్ మీద ఇట్లా నొక్కినట్టయితే గంట సింబల్ అనేది యాక్టివేట్ అయిపోతుంది ఇలా చేసినట్టయితే నేను చేసే ప్రతి ఒక్క వీడియోస్ కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తుంది అదేవిధంగా మీరే ఫస్ట్ చూడవచ్చు మీకు మా వీడియోస్ కనుక నచ్చినట్టయితే ఇక్కడ చేకూరుతు రూపంలో ఉంది కదా దీని మీద ఒకసారి ఇట్లా లైక్ చేయండి అలా లైక్ చేసినట్టయితే మాకు మీరు సపోర్ట్ చేసినట్టు అవుతారు సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి అదేవిధంగా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా మా వీడియోస్ అయితే షేర్ చేయండి ఇక్కడ మూడు ఆప్షన్ షేర్ అయిన ఆప్షన్ ఉంది కదా దీని మీద షీట్లు కొట్టగానే ఇక్కడ ఆప్షన్స్ అనేవి వస్తాయి వాట్సాప్లో కానివ్వండి ఫేస్బుక్లో కానివ్వండి ట్విట్టర్లో కానివ్వండి అన్ని సోషల్ మీడియాస్లో మా మన వీడియోస్ని షేర్ చేయండి ఇంకా చాలామంది రైతులకి మన వీడియోస్ అనేది వెళ్ళాలని చెప్పేసి నేను ఆశిస్తున్నాను లెట్స్ గో టు ద వీడియో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకా టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం రబీ యాసంగి పంటకు మనకి ఇప్పుడు వరిలో స్టెప్ బై స్టెప్ ఏ విధమైన ఎరువులు కానివ్వండి పైన స్ప్రేయర్స్ కానివ్వండి ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి నేను స్టెప్ బై స్టెప్ అన్నీ చెప్పేస్తాను బ్రీఫ్గా ఆ తర్వాత నేను రెగ్యులర్గా నేను వేసేటప్పుడు కూడా మీకు వీడియోస్ ప్రజెంట్ చేస్తాను సో ఒక ఆర్డర్లో మీకు ఒక ఐడియా గురించి ఐడియా కోసం అని చెప్పేసి చెప్పేస్తాను మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి వీడియో ఎండింగ్ చూసిన తర్వాత ఎన్ని వరకు చూసిన తర్వాత తర్వాతనే కామెంట్ చేయండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాంట్రవర్సీస్ నెగిటివ్స్ ఎందుకంటే వీడియోస్ చూడకుండా తక్కువ కింద కామెంట్ చేసేస్తున్నారు సో అలా చేయకుండా నెమ్మదిగా వీడియో ఎన్ని వరకు చూసిన తర్వాత కామెంట్ చేయండి ఓకే ముందుగా మనకి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ నేను విత్తనం సెలక్షన్ గురించి వీడియో చేశాను ఒకసారి వీలుగా మీకు చూడకపోతే ఒకసారి చూడండి ఆ వీడియో లేదంటే నేను ఈ వీడియోలో కూడా చెప్పేస్తాను ఒకసారి వినేసేయండి నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న విత్తనం పదకొండు యాభై ఆరు చాలామందికి కూడా సజెషన్ చేశాను నేను వీడియో చేసిన తర్వాత చాలామంది నా వీడియో చూసిన తర్వాతనే ఎంటీ పదకొండు యాభై ఆరు తీసుకున్నారు సో నా యొక్క నా మాటకి వ్యాల్యూ ఇచ్చినందుకు చాలా అందరికీ చాలా ధన్యవాదాలు అయితే విత్తనం సెలెక్ట్ చేయని చేసుకోవడం గొప్ప కాదు నారుమడిలో నేను ఆల్రెడీ నారుమడి తయారు చేసిన వీడియో కూడా పెట్టాను సో నారుమడి చాలా కేర్ఫుల్గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే రబీ సీజన్కి చాలా ఇంపార్టెంట్ నారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఖరీఫ్లో ఇలాగైనా వచ్చేస్తుంది నార అనేది చాలా సింపుల్ ఎందుకంటే ఎండాకాలం నుంచి అది ఖరీఫ్ అనేది చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది నార అనేది సో యాసంగి ఆ విధంగా అయితే ఉండదు ఎందుకంటే చలికాలం ఇది చలి వేస్తూ ఉంటుంది సో నారులో ఎంత కేర్ఫుల్గా నారు మనం పెంచుకుంటే అంత బాగా దిగుబడి అయితే పొందొచ్చు సో మనం నారు పెంచుకునే ముందు ఖచ్చితంగా నేను సహజ ఎరువులు మీన్స్ ఇప్పుడు మనకి పశువుల పేడ కానివ్వండి అలాంటివి వేసుకోమని చెప్పేసి నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను ఖచ్చితంగా పశువుల వేరు ఖచ్చితంగా వేసుకోవాలి ఆ తర్వాత సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ట్ పెట్టు ఒకవేళ మీకు ఎందుకంటే ఆ గరక పోసాలు కనుక ఎక్కువ ఉన్నట్టయితే మురగడానికి అని చెప్పేసి సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ట్ పెట్టు ఒక ఐదు నుంచి పది కేజీల వరకు వేసుకొని ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ గ్యాప్ ఇవ్వండి ఆ తర్వాత మీరు నార అనేది మనకి మామూలుగా వరి మన గింజ ఉంటుంది మన తీసుకున్న విత్తనం ఉంటుంది కదా దాన్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ విత్తన శుద్ధి చేసుకోవాలి ఫస్ట్ అండ్ షుడ్గా విత్తన శుద్ధి చేసుకున్న తర్వాత ఆ విత్తన శుద్ధి గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కూడా కామెంట్ చేయండి అలా నేను వీడియో చేశాను అది చూసిన తర్వాత కామెంట్ చేయండి పైన ఐ కార్డ్స్లో కూడా ఇస్తాను ఒకసారి ఆ వీడియో కంపల్సరీ చూడండి విత్తన శుద్ధి చాలా ఇంపార్టెంట్ విత్తన శుద్ధి చేసుకున్నాము నారు కూడా తయారు చేసుకున్నాము నారుమడిలో నారుమడిలో తీసుకోవాల్సిన యాజమాన్యం ఏంటంటే మీరు కంపల్సరీ ఇప్పుడు మనకి ఒక ఫైవ్ టు టెన్ కేస్ వరకు డిఏపీ అనేది అడుగులో వేయండి ఎందుకంటే సూ సింగిల్ సూపర్ ఫాస్ట్ అందులో ఉంటుంది డిఏపీ వేయడం వల్ల బాగా నారు కూడా చాలా బాగా వస్తుంది అండ్ ఒక టెన్ పదవ రోజు లేదా పదిహేనవ రోజులో కంపల్సరీ కార్బోఫ్యూరాన్ గుల్గాలు అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేయండి అది మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఒక వన్ కేజీ ఆర్ టూ కేజీ అంటే మీకు నార్మడిని బట్టి ఒక వన్ కేజీ కార్బోఫ్యూరాన్ గుల్గాలు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత ఆటోమేటిక్గా మనకు నార్ అనేది బాగా వచ్చేస్తుంది సో నార్మడి తయారు చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ పొలం మెయిన్ పొలంకి వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా ఉంటుందంటే మెయిన్ పొలంలో కూడా వీలైతే ఒకవేళ మీరు ఖరీఫ్ సీజన్కి కనుక స పశువుల ఎరువులు కనుక వేసుకోకపోతే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇప్పుడు కంపల్సరీ వేసుకోండి ఎకరానికి వచ్చేసి ఒక రెండు లేదా మూడు ట్రాక్టర్ల పశువుల ఎ
మీరు టోటల్ తా మూడో దమ్ము కూడా అయిపోయిన తర్వాత వేసుకోండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు కేబుల్స్ తోటి దో దున్నడం వల్ల కొంచెం దుక్కి లోపలికి వెళ్తుంది సో మనం వేసే ఎరువు ఏదైతే అది కిందికి వెళ్ళిపోతుంది మనకు మొక్కకు అందదు సో మ్యాక్సిమం రూటావేటర్తో దున్నించుకోవడానికి ప్రధాన పొలం దున్నించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఆ తర్వాత మనం ఫస్ట్ అండ్ ఫస్ట్ మనం వేసుకునేది డిఏపి వేసుకోండి చాలామంది ఏం సజెస్ట్ చేస్తారంటే యాసంకి డిఏపి అవసరం ఉండదు ట్వంటీ ట్వంటీ వేసుకోండి లేదంటే మూడు పదిహేడు వేసుకోండి లేదంటే ఇంకా వీరేస్ మూడు పదహారులు కానీ అట్లా అలాంటి ఎరువులు ఏంటని చెప్పేసి మనకి సజెస్ట్ చేస్తుంటారు బట్ అలా చేయకండి ఒక త్రీ ఫోర్ హండ్రెడ్తో పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏముండదు సో కంపల్సరీ డిఏపీనే వేసుకోండి డిఏపీతో పాటుగా జింకు మిక్స్ చేసి వేసుకోండి ఎందుకంటే కొంతమందికి డౌట్ ఆల్రెడీ మనకి మన వ్యూవర్ ఒకరు రేజ్ చేయడం జరిగింది ఒక డౌట్ జింక్ సల్ఫేటు డిఏపీ కలిపి వేయకూడదంట అని చెప్పేసి సో అదేం కాదు ఆల్రెడీ జింక్ కలిపిన డిఏపీ తయారై వస్తుంది ఆల్ట్రా డిఏపీ రూపంలో సో జింక్ కలపద్దని ఏ కంపెనీ వాళ్ళైతే మనకి చెప్పలేదు సో జింక్ అండ్ డిఏపీ మిక్స్ చేసుకొని మన ఎకరానికి ఒక వన్ బ్యాగ్ చొప్పున దమ్ములు అయితే వేసుకోండి వేసుకున్న తర్వాత మనం నాటు అయితే వేసుకోవాలి సో ఇక్కడికి ప్రాసెస్ అంతా మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది అనుకుంటాను సో సెకండ్ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకు ఆ యాక్సిస్గా మూడో రోజు లేదా ఐదో రోజు లోపల మనం కలుపు మందు అనేది వేసుకుంటాము కలుపు మందులో చాలా రకాలు ఉన్నాయి కొన్ని కలుపు మందులు ఏంటంటే కలుపు రాదు కానీ పొలం అనేది చౌడు వస్తూ ఉంటుంది చాలా జాగ్రత్తగా వేయించండి ఇక్కడ పైసలకు కక్కుతు పడద్దు ఎందుకంటే మనకు ఒక వన్ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్కువైనా పర్వాలేదు కానీ కొంచెం మంచి కలుపు మందు అయితే తీసుకోండి బేర్ కంపెనీ వాళ్ళది టాప్ స్టార్ అని ఒక మందు ఉంటుంది చాలామందికి తెలియదు అని తెలుసు కొంతమందికి తెలుసు కొంతమందికి తెలియదు టాప్ స్టార్ చాలా మంచి పని చేస్తుంది సో చౌ చౌడు రాకుండా కూడా ఉంటుంది కాకపోతే మనం బయట దొరికే వాటి కంటే కొంచెం కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఒక హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్కువ ఉంటుంది టాప్ స్టార్ తీసుకోండి నేను టాప్ స్టార్ చెప్తున్నాను కదా బేర్ కంపెనీ వాళ్ళు నాకేం డబ్బులు ఇవ్వలేదు ఇది కాంట్రవర్సీ అవుతుంది మళ్ళీ సో నేను మీకు మీ గురించి చెప్తున్నాను టాప్ స్టార్ అయితే కలుపు మందుకు కలుపుకోండి ఆ తర్వాత మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడికి ఈ ప్రాసెస్ క్లోజ్ అయిపోతుంది సెకండ్ డోస్ వచ్చేసి మ్యాక్సిమం పదిహేను రోజుల నుంచి ఇరవై రోజుల మధ్యలో వేసేసుకోవాలి కొంతమంది అయితే ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ డాక్ వెళ్తారు సో అలా వేస్తే ఏంటంటే పిలకలు అయితే రావు సో మనం ఏంటంటే పదిహేను రోజులప్పుడు ఏం చేస్తామంటే సెకండ్ డోస్ అనేది వేయాల్సి ఉంటుంది ఈ సెకండ్ డోస్ కూడా కొంచెం కేర్ఫుల్గా వ్యవహరించండి ఇక్కడ ఏంటంటే గులికలు ప్లస్ మందు అనేది కలిపి వేస్తారు ఇప్పుడు మేము ఎలాగో ఇరవై ఇరవై మూడు మూడు పదిలో ఎన్పిక ఏదైనా ఒక ఎన్పిక వేస్తాం కదా అక్కడ సో గులికల్ని మిక్స్ చేసి వేస్తారు చాలామంది రైతులు సో ఇక్కడ ఆ పొరపాటు అయితే చేయొద్దు మనం ఏ గులికలు ఏ గులికలు అంటే మనకి ప్లాన ప్లాన తీసుకోవాలని ఏముండదు మనకి చాలా రకాల గులికలు అయితే మనకి అవైలబిలిటీ ఉంది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ వచ్చేసి నేను లాస్ట్ నేను వాడింది వైబ్రెంట్ వాడతాను లేదంటే వ్యూఆన్ పటేరా వాళ్ళది వాడతాను సో మీ ఇష్టం మీ ఛాయస్ ప్రకారం ఏదైనా ఒకటి తీసుకోండి గులికలు అనేది వన్ డే బిఫోర్ వేసుకోండి సెకండ్ డోస్ వేసేటప్పుడు సో సెకండ్ డోసు మందు అన్ని కొంత మందులో కలిపి వేస్తే ఏమవుతుందంటే పూర్తిగా పొలమంతా అది వెళ్ళదు మనకి ఎందుకంటే మందు ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది మనం వేసే గులికలు తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టిగా సో మొత్తం పారదు కాబట్టి గులికలు ఫస్ట్ ముందు రోజు వేసుకోండి సెకండ్ డే వచ్చేసి ఈ రోజు చల్లుకోండి సో ఇక్కడ అలా కాకపోతే వన్ డే శ్రమ ఎక్కువ అవ్వచ్చు ఒక లేబర్ ఖర్చు పెరగచ్చు ఏమో కానీ ఒక నాలుగు ఐదు వందల ఐదు వందలకి చూడద్దు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గులికలు ఒకరోజు మంది ఒకరోజు కలిసి చల్లుకున్నట్టయితే మీకు బెస్ట్ రిజల్ట్ అయితే ఉంటుంది సో ఇక్కడికి ట్వంటీ డేస్ ప్రోగ్రామ్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది అండ్ ఫైనల్ అంటే మూడు అంటే కొంతమంది అయితే ఫోర్ టైమ్స్ వేస్తారు కానీ యాసంగికి మ్యాక్సిమం త్రీ టైమ్స్ సరిపోతుంది మనం ఎరువు వేసేది మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఫిఫ్టీ డేస్ టైంలో అంటే ఇక్కడ ఒక వన్ మంత్ ఇక్కడ మనకు కలుపు ఫస్ట్ కలుపు రెండో కలుపు తీయాల్సిన టైం వస్తుంది ఇక్కడ సో మనం కలుపు బిజీలో పడిపోతాం కాబట్టి మళ్ళీ రెండు మూడో ఫైనల్ డోస్ చేసి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ డేస్ మధ్యలో మనకి మూడో మందు అనేది వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది మూడోది ఏంటంటే మనకి పొటాషు ప్లస్ నత్రజని అంటే నత్రజని ఇక్కడ చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ నత్రజని వేసేస్తూ ఉంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు యాసంగి కదా మనకి ఏమవుతుందిలే అని చెప్పేసి ఇది సన్నది కాదు కదా దొడ్డు రకం కదా అని చెప్పేసి కొంచెం ఇర్రెగ్యులర్గా మన అంటే ఇర్రె ఇర్రెస్పాన్సిబిలిటీగా ఫైల్ అయిపోయి ఏం చేస్తారంటే ఓన్లీ నత్రజని వేస్తారు అలా వేయద్దు ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకి మళ్ళీ మనమే మనం నెక్స్ట్ పంటలు తయారుస్తాం కాబట్టి పొటాషు ప్లస్ నత్రజని మిక్స్ చేసి వేసుకోండి పొటాషు వచ్చేసి కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేటట్టుగా ఒక సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ పొటాషు ఉండేటట్టుగా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ నత్రజని ఉండే యూరియా ఉండేటట్టుగా మిక్స్ చేసుకొని ఫైనల్
ఒకసారి స్ప్రే చేసుకుంటే మ్యాక్సిమం సరిపోతుంది అండ్ కొంతమంది విత్తన శుద్ధి కనుక చేసుకోకపోతే మాత్రం మీకు కంపల్సరీ రోగాలు అనేది అటాక్ అయిపోతుంది థర్టీ డేస్లో కంపల్సరీ చేసుకోవాలి మనం ఒక విత్తన శుద్ధి నార శుద్ధి కనుక కంప్లీట్గా చేసుకున్నట్టయితే మీకు థర్టీ డేస్ వరకు ఏ రోగాలు అయితే దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ రావు అంటే వన్ పర్సెంట్ మీకు నేలల స్వభావం బట్టి ఏమైనా వస్తే చెప్పలేను తప్ప నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అయితే మ్యా రావు సో ఇక్కడికి మనకి అయిపోతుంది ఆ తర్వాత మనకి యాసంగికి దాదాపుగా దోమకాటు కానీ ఈ కాటుకో తెగులు కానీ ఇవి దాదాపుగా రావు ఒకవేళ ఏమైనా వచ్చినా కానీ దాన్ని సిఫార్సు చేసిన మందులు ఆల్రెడీ ఉన్నాయి దోమకాటుకి వచ్చేసి మనకి మామూలుగా ఆల్కేర్ కానివ్వండి లేకపోతే టోకెన్ కానివ్వండి టెంపర్ కానివ్వండి అలాంటివి చాలా ఉన్నాయి కదా సో అవి కొట్టుకోవచ్చు లేదా టిల్ట్ కానివ్వండి నాటివో కానివ్వండి ఇలా వేరియస్ చాలా కంపెనీస్ మందులు అయితే మనకు బయట ఉన్నాయి సో బెస్ట్ ఆఫ్ ద ఏమైనా మంచి తీసుకొని దానికి తగ్గట్టుగా మీరు స్ప్రేజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకేమైనా మీకు ప్రత్యేకంగా ఈ ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ ఇప్పుడు ఈ వీడియో ఎలాగో లాస్ట్ వెళ్తూనే ఉంటుంది ఈ వీడియో ఎలాగో వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ వరకు చూస్తూనే ఉంటారు కాబట్టిగా మీకు ఏమన్నా ఆ టైంకి సంబంధించి ఏమైనా కామెంట్ ఉంటే కింద కామెంట్ చేయండి కామెంట్స్ ఎప్పుడు అవైలబుల్లో ఉంటుంది బట్ నెగిటివ్ కామెంట్కి అయితే వెళ్ళదు మీకేం తెలియదు మీరేం చేస్తున్నారని కూడా నేను కూడా ఒక ఫార్మర్ని సో నేను చేసే స్టెప్ బై స్టెప్ వీడియోస్ కూడా నేను పెడుతూ ఉంటాను ఒక నేను ఒక స్వయంగా నేను ఒక ఫార్మర్గా నా ఎక్స్పీరియన్స్తో చెప్తున్న విషయాలు ఇవి నేను ఆల్రెడీ పాటిస్తున్నాను ఈ ఆసంగికి ఫార్టీ క్వింటాస్ దిగుబడి తీయాలనే ఏంతో నేను ఆల్రెడీ చేస్తున్నాను విత్తన శుద్ధి కానివ్వండి అదేవిధంగా ఎరువులు కానివ్వండి జీవ అన్నీ కూడా నేను 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 చేసేటియే మీకు చెప్తున్నాను సో ప్రతింగ్ ఎవరు చెప్పింది కాదు ఈ విషయాలన్నీ సో నా స్వయానుభ నా అనుభవంతో చెప్తున్న విషయాలు నేను పాటించబోయే విషయాలు ఇవన్నీ సో ఈ వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూసినందుకు ధన్యవాదాలు మీకు ఇంకేమన్నా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్స్ అండి థ్యాంక్ యూ బాయ్ బ